okay so first let me share you just a few slides we'll speak a little bit about integration is my voice clear yes sir yes sir, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is one of the slides I like from this yogi. And you know, people think that all their, uh, whatever the emotional baggage they're having, whatever the negative aspects, whatever they have after death, everything becomes reset. The reset happens after death but it is not so because whatever you are, whatever the qualities you have, that will be exactly the same qualities you will have even after death also. For example, if you are a liar, if you are a cheater, it will be exactly the same even after death. And if you have some uh, emotional wounds or if you have some lot of guilt or uh, you know, if you are uh, having this kind of fear and guilt emotions, so you will exactly have the same things after death. And that will determine where, which planes you will go after death. Emotional baggage and desires, this will take you to lower astral planes after death. What, uh, what we call it as a hell, right? Because of our own thoughts our own negative thoughts because of our own negative emotions we create a hell for our own selves even after death and uh, even we take in one more lifetime then again the same we are born with the same qualities with more baggage so how to come out of this cycle of life and death and life and death and coming into suffering and getting stuck in this web how to come out of it the only place is planet earth this is an opportunity for us to work on it and uh, the earth is the place and this moment is the moment through our self-transformation, through our self-realization. This is the only opportunity we have. And that's what we've been doing all this while in this last 44 days. Now, some of the emotions you might have uh, noticed in your silence, in your deep meditations is probably the negative energies and the negative emotions, which is like fear and guilt fundamentally. So this fear and guilt, as long as, so when I say fear, fear is in many shades, right? So fear, don't think fear is only the fear you feel afraid physically. No, fear comes in many subtler forms, okay? So broadly speaking, uh, all our thoughts, all energies, all our emotions and all our actions can be classified into two things. So one is fear-based and the other one is love-based. So the opposite of fear is love in terms of energetic, in terms of our introspection. Either we act on fear or we act on love. So the trust energy is also love-based. Okay. So any action you do, anything you do in your life, any reflection, if it is fear-based, then there is something for you to work on it. You have to transmute the energies from the fear-based to the love-based. So fundamentally, a person without fear is basically with full of love. Where there is fear, there is no love. So a person without fear is a transformed person, is an enlightened person. And uh, also the guilt energy, the guilt is an energy which, uh, you know, which poisons the soul. Okay, so as if you have more guilt energies, then um, you are further going down in the ditch. So the moment you notice any kind of guilt, you should immediately let go of the guilt. You should tell yourself, no, guilt is a poison to my soul. Whatever the mistake you have done, you should learn from the mistakes. You have to understand nobody is perfect on the planet Earth. We all learn from our mistakes. Everybody learns from our mistakes. Everybody learns from their own mistakes. And we can learn from others' mistakes also. So you should never allow the guilt energy and uh, especially the, the, the sexual energy is associated with this guilt. So these are 
emotions you see um the more you don't accept your sexuality the more you feel guilty right because of this conditioning especially the conservative societies um like india where there is a lot of uh, reservations and there's a lot of conservation uh, we don't speak so openly about the, the sexuality especially the female sexuality so what happens there is an imbalance in the society and uh, not only there is an imbalance externally about this pervertedness and about all those sexual abuse not only externally there is an internal abuse also so the internal abuse is again a guilt right so how do how do you handle it so the man is suffering with some kind of a problem and the woman is also suffering with some kind of a problem so sexuality in conservative societies like india has to be addressed if you don't address it then it will uh, even after that it will take you to the lower astral planes and um, so this is very important you have to address it maybe i'll speak about it little later and uh, so broadly speaking this is the journey we have uh, three kinds of deaths one is a physical death and the next is the astral death and the third one is the mental death so in each incarnation we go through these three kind of deaths and unless we are able to uh, go through the self realization process which is like the buddhi plane the self realization is nothing but we are reaching the buddhi plane beyond the causal and the god realization is nothing but the nirvanic planes so an average man is stuck between the earth astral mental causal this is the average man but once you come into meditation once you start working on yourself that is very important once you start working on your fears once you start working on your emotions once you are fo- start focusing on your uh, transformation process then you enter the buddhic and finally the nirvanic planes which is enlightenment process so the most important thing for us as long as we have breath in our body the most important thing is we should always focus on the lessons what is that i need to learn every moment is precious so that's why mindfulness becomes very important the more you practice mindfulness the greater is the transformation the greater will be the awareness and the greater will be the transformation so mindfulness plays a very very important role so first i like to uh, need to translate this first and sir ne kaha hai ki jo bhi hamare paas abhi negative emotion ya koi bhi hamare mein jo kami hoti hai humko lagta hai ki hamari death ke baad hum uske chhod denge aur ek naya janm ek naya sharir lekar aayenge par unhone kaha hai ki aap jo bhi qualities ya emotions lekar jate hain wo kahin pe bhi change nahi hota aap spirit world mein bhi usko leke jate hain बिल्कुल सेम आपके इमोशनल घाव रहेंगे जो आत्मा के ऊपर पड़े रहते हैं जैसे गिल्ट या कोई अनरिजोल्व इश्यूज जो भी रहेंगे वो सब आपके नेक्स्ट प्लेन में जाएंगे और जितना इमोशनल का आपका संग्रह रहेगा या बैगेज रहेगा उतने ही आप लोअर एस्ट्रल प्लेन में जाएंगे एस्ट्रल प्लेन तीन प्रकार के होते हैं लोअर मिड एंड हाई तो ये जितना बैगेज हमारा रहेगा हम लोअर प्लेन में चले जाएंगे जिसे हम नर्क कहते हैं नर्क हम खुद ही अपने लिए बनाते हैं और आफ्टर डेथ और एक जन्म लेके उस मृत्यु के बाद जब हम फिर जन्म लेंगे तो वो जितने इमोशनल बुंद हैं हमारे या बैड क्वालिटीज हैं वो सबको हमको लेके आना पड़ेगा जब तक के उस अनरिजोल्व इश्यूज को हम सॉल्व ना कर दे तो जितना हमारे पास दुख है जितना हम उसमें फंसे हुए हैं फिर से हमें बार बार लाना है और पृथ्वी एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर आप अपने सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन सेल्फ रियलाइजेशन करके आप इससे मुक्ति पा सकते हैं और एक नए जन्म के लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं यही हमने चौवालीस दिनों में अभी तक सीखा है कि निगेटिव एनर्जी और निगेटिव इमोशन फियर गिल्ट ये सभी हमें लोअर एस्ट्रल प्लेन में फंसा के रख देते हैं दो टाइप के इमोशन होते हैं जैसे सब लोग जानते हैं लव बेस्ड और फियर बेस्ड तो जो फियर बेस्ड है आपको ऐसा लगेगा कि हमें भौतिक रूप से ही हमें जब कभी डर लगता है उसे ही कहते हैं तो ऐसा नहीं है ये बहुत ही सूक्ष्म रूप से आपके अंदर भी विद्यमान रह सकता है जहां पर डर नहीं है वहां पर उसका ऑपोजिट उसका विपरीत होता है प्यार प्रेम यानी कि ट्रस्ट की भी एनर्जी को प्रेम की ही एनर्जी कहते हैं तो अगर आपके में कोई भी भौतिक या सूक्ष्म रूप से डर है तो उस पर आपको अभी काम करना है उसको ट्रांसम्यूट करना है 
और जब आपका पूरा डर समाप्त हो जाएगा तो आप पूरे तरीके से प्रेम से भर जाएंगे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और एनलाइटेड हो जाएंगे जो सबसे बड़ा डर का हमारा इमोशन uh, हमारे पास रहता है सर ने कहा है कि वो गिल्ट होता है कोई भी uh, अगर आपके में गिल्ट है तो आप तुरंत उसको लेट गो कर दो उसे छोड़ दीजिए क्योंकि वो आत्मा के लिए एक पॉइजन है अगर आपसे कोई गलती हुई है तो भी आप ये समझिए कि ये पृथ्वी कोई परफेक्ट नहीं है सभी लोग यहाँ पर सीखने आए हैं आप अपनी गलतियों से सीखिए दूसरों की भी गलतियों से सीखिए और उसे कभी भी रिपीट मत करिए और गिल्ट की एनर्जी सबसे ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी के रूप में जाने जाती है क्योंकि इंडिया में सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता स्वीकार ही नहीं किया जाता इसीलिए गिल्ट की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों में ही ये इसका इम्बेलेंस होता है जब एक औरत को एब्यूज किया जाता है तो जरूरी नहीं है कि उसको भौतिक रूप से गाली गलौज करके ही कोई उसे एब्यूज करे बहुत इंटरनली आंतरिक रूप से भी उसे प्रताड़ित किया जा सकता है तो उसको हम कैसे हैंडल करें तो सर ने कहा पहले आप उसे पहचानिए जब तक कि आप उसको नहीं पहचानेंगे तब तक कि आप लोअर एस्ट्रो प्लेन में ही रहेंगे चूंकि जब हम मृत्यु कर हमारी मृत्यु होती है तो पहले हम फिजिकल हमारी डेथ होती है जब हम शरीर छोड़ते हैं और एथरिक बॉडी को छोड़ते हैं दूसरी हमारी डेथ होती है एस्ट्रल प्लेन में जहाँ पे हम अपनी एस्ट्रल बॉडी छोड़ते हैं तीसरी डेथ होती है हमारी मेंटल वर्ल्ड में जहाँ पे हम अपनी मेंटल बॉडी छोड़ के कैजुअल कॉजल कॉजल प्लेन अर्थात अपने कारण शरीर के साथ कॉजल वर्ल्ड में जाते हैं अधिकांश लोग जो गिल्ट के या दूसरे नेगेटिव इमोशन के साथ जाते हैं वो फिजिकल एस्ट्रल और मेंटल वर्ल्ड में ही फंसे रहते हैं पर चूंकि आप लोग मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपके पास बहुत अच्छा अवसर है कि आप अपने ऊपर काम करें ताकि ये सब चीजों को रिमूव करके आप जब जाएं तो सीधा कॉजल वर्ल्ड के बाद अपनी यात्रा बुद्धिक और निर्वाणिक वर्ल्ड में करें तो जो हमें सांसें मिली हैं उसके साथ ही आप रहिए और अपने लेसन सीखिए हर वर्तमान क्षण में माइंडफुल रहिए ताकि आपको सामने वाला क्या सिखाना चाह रहा है या क्या आपके लिए लेसन है आप उसको तुरंत भाप के अपने ऊपर काम कर सकते हैं एंड आल्सो यू सी फ्रॉम द टाइम वी आर बोर्न टिल द टाइम वी वेकेट द बॉडी राइट वी ऑल नो वी आर ऑल गोइंग टू वेकेट द बॉडी एंड वी आर ऑल हियर टेंपरेरी ऑन द प्लेनेट अर्थ वी नो दैट बट वी शुड रिमेंबर दैट एवरी डे वी शुड रिमेंबर दैट but people tend to forget it that's a problem when you remember every single day that your life on the planet earth is temporary then you will not waste time then you will focus on the lessons then you will always focus on yes i have to live my life i have to focus on my happiness right so i have to live my life to the fullest to the happiest so what is blocking my happiness i work on it so on one side you are working on your uh negative aspects other still you are focusing on your positive aspects so each day is a very precious day and uh, if you just take you know just imagine this life we all have taken each incarnation is an opportunity each incarnation is an opportunity whatever the challenges you have everybody has challenges and whatever the challenges you have you have to accept it that is a very first step why you have to accept it because you have designed it you have planned for it your soul with such a great intelligence has planned for it but to learn some lessons every challenge has an opportunity to learn and when you when your focus is towards learning then there is no guilt if you don't learn then the guilt energy comes in whatever the mistake you have done you learn from that mistakes don't be afraid to do mistakes do mistakes but don't repeat the mistakes learn from the mistakes and this is the nature of life on the planet earth we all learn from our mistakes and through the challenges we learn soul lessons that's how we progress and uh, every moment has to be a moment of awareness that is very important and as long as you are connected to your heart then you will not let any of these negatives to come near you that is why it is very important you are always connected to your heart okay how to be connected always to the heart the more you empty the mind the more naturally you come to the heart very simple every day you do meditation every day you are closer to your heart very very simple 
the more you empty the mind the more naturally you are connected deeply to your heart space now i was speaking uh, something about uh, the sexual energy right this is a topic which normally most people uh, try to avoid it uh, because the consequences are a little bit more in the reserved society but it is important we speak about it i was having a, i was having a discussion with one of my friends who works with a lot of females and uh, she was uh, she was working with females she was working with thousands of females in india who who go through the issues of uh, you know uh, emotions or period problems women problems and all those uh, sexual abuse and uh, so she's she wanted to support the the female to step up and to stand on her on their strength she was sharing with me something very interesting uh, she said more than 80% of the women they are having the this one particular question disturbs them 80% of the women more than 80% of the women and she was so surprised and she asked me that what how to go ahead with it because of course she is also a counselor and she is also a meditation teacher and the problem is more than 80% of the women they are having this thoughts of extra marital affairs or they were having this uh, hidden desires where they cannot express so this is the problem with 80% of the women and some they were asking the question why do i get this kind of thoughts that is a problem it is not that they are not, not they are, it's not that they are acting on the thoughts but they are getting the these kind of thoughts in the first place that either they are getting attracted to another other men other than the marriage or they have uh, this desire to go with multiple uh, men or they don't want to get binded in this relationship so these kind of thoughts are disturbing them you see this this problem happens because of non acceptance you see fundamentally this sexual energy is a very basic energy whether for a male or a female it is a very your own basic energy it's a very basic instincts it is a it is the energy of your body it is not the energy of your soul you have to remember it is not the energy of your soul but it is the energy of your body so as long as you have a body you will have those kind of uh, instincts and desires and you should not suppress it okay point number 1 no suppress you should not suppress it so if you don't suppress it what does that mean you accept it you accept it as as it is your own energy don't label it oh it is negative oh i should not have it or you know there is this uh, social conditioning you know when you think about it it is bad or when you speak about it it is bad you know if you are having this kind of thoughts then you are not a good woman you know these kind of thought this kind of judgment should not be there okay first accept it yes as long as i am in a body whether a male body or a female body both the bodies have the sexual desires it's very natural it's very normal you see the birds you see the animals you see the fishes they they don't have this issue because they accept it they accept it and they happily celebrate it for them there is no guilt have you ever seen any animal going through guilt have you ever seen any bird going through a guilt no they don't have guilt energy because they accept they accept their very nature the acceptance we have to learn from the animal kingdom right so point number 1 is never feel guilty about your own sexuality whatever it is whatever whether whatever the orientation or whatever is your thoughts your feelings it is perfectly fine and this younger generation this new generation they are very expressive i'm happy about it right this new generation is very expressive but the old generation the people who are from 70s 80s 90s they are the ones who have lot of problems because they don't have the they have this conditioning where uh, they don't have proper education and they don't understand the opposite sex and uh, they don't understand their own sexuality so they go through a lot of uh, this constant thoughts that okay i'm feeling ba- i'm uh, i'm feeling bad because i'm doing something bad or i'm thinking something bad or i'm feeling something bad so don't associate uh, your sexual feelings with any kind of labels that it is good or it is bad or i'm a, i'm meditating so i should not have these kind of feelings uh, okay i'm married i should not have this kind of feeling so don't associate with all those things 
just accept it is very normal for every person it's very normal to have the sexual feelings that's the important point and point number 2 is this is an energy the sexual energy is an energy you can you can turn the sexuality into sensuality okay so you can use it this is what osho spoke uh, sex to super consciousness right so how do you transform it you transform it by through proper expression okay so don't feel bad about expressing your own sexuality if you are married if you are in a married relationship or you are in a loving relationship whether a boyfriend girlfriend doesn't matter if you are in a loving relationship express it express it in a very feminine way or you know if you are a male express it in a masculine way and express it feeling that yes this is this is the very energy you are born with so express it without any judgment that is very important express it just by a pure witness without any judgment and you might ask sir can you explain what is the expression what really is the expression expression means you see you are having the desires acting upon the desires is one way to fulfill the desires right there are two ways of fulfilling any of the desires whether it is sexual desire or any desire any materialistic desire or any desire there are two ways to fulfill your desires the first is you involve in it you experience it then the desire goes away for example you want to buy a car you have the desire to buy a car okay so then you buy a car and after you buy a car then the desire of buying a car is gone it's no more there the same whatever the desires you have you act upon it then the desire goes away that's one way there is another way but of course you cannot act upon all your desires you see because there is karmic factor also you have to take into the karmic factor just because you have the desire you keep on going on fulfilling your desires then you have to pay a heavy price you have to pay the price of karma right so then there is another way the other way is start being witness start start being a witness to your own desires because all desires are temporary the very nature of a desire is it is temporary desires are very very temporary that is the very nature of a desire whatever the desire you have when you are a small child when you are a small child your desire is to eat more ice creams to eat more chocolates to play with the toys but when you grow up the desires change so desires are not the truth the truth is something which is eternal that is the definition of truth that which is eternal that which doesn't change to the eternity is the truth so desires are fundamentally is not the truth it is temporary it is temporary it is acting in this moment so start witnessing the desires so for that you need great awareness you need great meditation you need deep meditation you need lot of mindfulness you need lot of meditation and you need lot of mindfulness you need to practice mindfulness and you need to practice meditation do meditation when you do meditation and mindfulness most of your desires you will start witnessing and what happens when you start witnessing your desires you go beyond the desires okay so this is you, you can experiment it when you start witnessing your desires first you become detached so when you start witnessing witnessing what happens there is a gap between you and the desires so this very gap makes you to look 360 degrees of that particular desire and then you see that very nature that it is very temporary and uh, then you know which desire to act upon it and which desire to let go of it so this witnessing helps a lot okay so again i repeat the first is non judgmental acceptance without any judgment accept your own sexuality you accept it number 2 if you have your loving partner express it is an opportunity express without feeling guilt express it to your partner to your boyfriend girlfriend whoever it is if it is a loving relationship if it is a heart based relationship express it enjoy it but if you don't have a partner or you have certain desires where it is unethical then start witnessing it then you don't let the guilt energy to come in 
and this is the way you work on these emotions and this is the way you work on these relationships when you express when you are communicating when you are communicating and when you are sensitive in your communication with your partner then the relationship becomes stronger this is very important in every relationship especially intimate relationships it is important you communicate you become vulnerable you become vulnerable and you communicate what you feel in your heart then your partner also becomes vulnerable so this is the way you grow the relationship okay and for this you need lot of non judgment and for this you need to empty the mind and you need to be the heart when you are in the heart space you cannot judge this is very simple again meditation becomes very very important to become non judgment mindfulness becomes very very important to become non judgment okay and again in relationships as we discussed before the most important thing is never blame never there is no blame game there is only acceptance that is very very important accept everything accept everything it doesn't mean that you have to go through the suffering acceptance doesn't mean you have to go through the suffering acceptance means you just accept that everything happens for a reason and your focus is not on the blame but your focus is only on the evolution your own evolution okay yes neeta ji तो फ्रेंड सर ने कहा कि हम पैदा होते हैं और फिर मृत्यु को पाते हैं हमारा जो ये जीवन है वो टेम्प्ररी है आपको हर रोज हर समय ये याद रखना है कि हमारा जीवन क्षणिक है और अपने जीवन को प्रतिदिन बहुत फुलेस्ट तरीके से हमको जीना है और उस पर काम करना है इसके कारण ही आप अपने जीवन के पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी देख पा, देख पाओगे कल्पना करिए कि आ, हर जन्म आपके लिए एक अवसर है आप समझिए कि हर जन्म एक अवसर है और हर चुनौती आपके लिए एक अवसर का रूप होती है इसलिए हर चुनौती को स्वीकार करिए आपने ही सोल प्लान बना के हर चुनौती को लाया है जिसके कारण आप उससे सीख पाएंगे तो जब आपके साथ जो भी कंडीशन है जो भी परिस्थिति है उसको स्वीकार करिए कोई भी गिल्ट मत रखना है गिल्ट इसलिए नहीं रखना है क्योंकि हम अगर गलती कर रहे हैं तब भी हम सीख रहे हैं आत्मा के लेवल पे कोई भी अच्छा बुरा कुछ भी गलती वगैरह नहीं होती है ये हम लोग जज करते हैं तो जो भी गलती कर रहे हैं उससे आप सीखिए यही एक पृथ्वी के जीवन का रूप है बस ये है कि उस गलती को दोहराइए मत जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपकी ग्रोथ होते जाएगी आपके आत्मक किया विकास होते जाएगा आप और ज्यादा जीवन के प्रति अवेयर होते जाएंगे और इसके लिए आप अपने दिल के साथ संबंध बनाने हैं तभी आपके अंदर कोई नेगेटिव इमोशन नहीं आएंगे और हार्ट के साथ हम तभी कनेक्ट हो पाएंगे जब हमारा माइंड खाली हो जाएगा तभी हम हार्ट से जुड़ पाते हैं सबसे ज्यादा जो सेक्सुअलिटी के लिए बात कर रहे हैं सर तो उन्होंने कहा है कि मेरी एक फ्रेंड थी जो फीमेल औरतों के ऊपर काम करती थी इंडिया में और वो चाहती थी कि सभी औरतें जो इमोशनली काफी एब्यूज हो रही हैं या सेक्चुअली एब्यूज हो रही हैं या और दूसरे उसको उनको प्रताड़ित किया जा रहा है तो उनको इंडिपेंडेंट करना चाह रही थी उनको एम्पावरमेंट कराना चाह रही थी उन्होंने प्रदीप सर से पूछा कि मुझे आश्चर्य होता है कि 80 परसेंट औरतें क्योंकि वो मेडिटेटर और काउंसिलर थी इसलिए वो सर से गाइडेंस के लिए आई और उनसे पूछा कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि एटी औरतों को ये विचार क्यों आता है कि वो एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर रखें या उसके अंदर कोई छुपी हुई सेक्सुअल डिजायर आती हैं वो अपनी शादी से खुश नहीं है इसीलिए वो दूसरे पार्टनर्स के साथ जाना चाहती हैं या उस शादी को तोड़ देना चाहती है तो ये थॉट उनको क्यों आता है तब प्रदीप सर ने कहा कि आप लोग सभी लोग ये समझ लीजिए कि सेक्चुअली जो एनर्जी है वो हमारी फंडामेंटल मतलब मौलिक एनर्जी है हमारी आधारभूत एनर्जी है और ये इंस्टिंक्ट होती है ये सोल की एनर्जी नहीं है ये बॉडी की एनर्जी है और जो भी इच्छाएं आपकी पैदा हो रही हैं आपके बॉडी के अंदर उसको सप्रेस आपको नहीं करना है आपको अपनी एनर्जी को इस एनर्जी को जो भी डिजायर के रूप में आ रही है उसको स्वीकार करना है उसमें कोई भी लेबल नहीं लगाना है कि ये बुरी एनर्जी है ये नेगेटिव एनर्जी है हमारा समाज हमें ऐसी कंडीशनिंग कर देता है कि हमें अच्छे गलत का जजमेंट करना सिखाता है कि ये थॉट गलत है वो थॉट गलत है पर हमें उससे बियॉन्ड जाके कोई भी 
कोई भी अजजमेंट नहीं करना है चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो इच्छाएं होना स्वाभाविक है जिस तरीके से बर्ड्स या एनिमल्स अपनी एनर्जी को इस एनर्जी को हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं खुशी से स्वीकार करते हैं और एंजॉय करते हैं यही एनिमल किंगडम से हमें सीखना है कि ये भी हमारी अपनी खुद की एनर्जी है कोई गिल्टी नहीं रखनी है इसके दो वे बताए हैं कि दो रास्ते हैं आजकल जो उन्होंने कहा है कि जो सत्तर अस्सी साल की औरतें हैं उनके लिए ये वाला चीजें एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनकी शिक्षा और उनकी कंडीशनिंग ऐसे की गई है कि वो इस चीज को बुरा मानती हैं पर न्यू जनरेशन बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं और वो अपना काम पूरा कर लेती हैं परंतु सबसे अच्छी बात है कि अभी जो परफेक्ट टाइम आ गया है कि जो भी आपका ओरियंटेशन है चाहे आप मेल हो फीमेल हो आपको आ, इसके लिए हमेशा पॉजिटिव सोचना है अच्छे से स्वीकारना है जो भी आप सोच रहे हैं फील कर रहे हैं वो पाप नहीं है और इसमें कोई लेबल नहीं रखना है आप अगर मेडिटेटर हैं या शादीशुदा हैं तब भी आप इसको एक्सेप्ट करिए ये सभी पर लागू होता है इसके दो रास्ते बताए हैं जो ओशो ने कहा है सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस संभोग से समाधि तक जो ओशो ने कहा है उसका एक रास्ता है कि आप इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म uh, करिए उसको एक्सप्रेस करिए और uh, uh, चाहे वो मेल रहे या फीमेल रहे कोई भी रहे वो उसको एक्सप्रेस करे ये हम जन्म से ही एनर्जी को लेके आते हैं एक्सप्रेस करना हमारा uh, स्वभाव होना चाहिए एक्सप्रेशन का मतलब है कि अपने डिजायर्स को जो भी आपकी इच्छाएं हैं काम वास्ताएं हैं उसको इस तरीके से आप uh, करिए जिससे आप संतुष्ट हो पाए और उसमें पहले इन्वॉल्व होइए और उसमें संतुष्ट हो पाए उसका अनुभव करिए जिस तरीके से मेटलिस्टिक चीजों का भी हम आ, हमारी इच्छा जब पैदा होती है तो हम उसको पूरा करने के लिए अपने काम करते हैं जैसे अगर आपको कार लेने का मन है तो आप जाते हैं और कार लेके आते हैं तब आप संतुष्ट हो जाते हैं और वो डिजायर चली जाती है तो ये सेक्सुअल एनर्जी की जो डिजायर है वो हार्ड बेस्ड है तो इसको फुली आपको एक्सेप्ट करना है पर जो शादीशुदा नहीं है या उनके पास लविंग पार्टनर्स नहीं है उनके लिए भी एक और रास्ता है कि क्योंकि किसी के साथ भी आप ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि इसके द्वारा भी हम कर्मा का लेन देन करते हैं तो जिनके पास पार्टनर्स नहीं है या नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं वो सिर्फ साक्षी भाव से अपने इस डिजायर को जो उनके शरीर में उठी है उसको विटनेस करें साक्षी भाव से देखते रहें हर डिजायर टेम्पररी होती है आप बिल्कुल देखिए बच्चे को बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाने का मन होता है पर यदि उसे थोड़ी देर के लिए नहीं दिया जाए तो वो भूल जाता है क्योंकि डिजायर क्षणिक होती है वो चली जाती है डिजायर सत्य नहीं है और जो शाश्वत है वही सत्य होता है तो सिर्फ आप इस डिजायर को विटनेस करते जा रहिए और यदि आप इसके लिए मेडिटेशन सबसे ज्यादा करेंगे तो सबसे ज्यादा आप में माइंडफुलनेस आएगा आप अवेयर होते जाएंगे तब आप अपनी इच्छाओं का बिल्कुल साक्षी भाव से आप देख पाएंगे और जब साक्षी भाव से आप बार बार देखते रहेंगे तो उस चीज से आप डिटैच हो जाएंगे आपके और आपकी इच्छा के बीच में एक गैप आ जाएगा और आप अपनी इच्छाओं के पार चले जाएंगे आप 360 डिग्री तक के देख सकते हैं कि ये सभी इच्छाएं क्षणिक हैं। आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कौन सी इच्छा आपकी शाश्वत है जैसे पहले भी सन्य नित्या नित्या का बताया था वैसा ही आपको समझ में आ जाएगा तो रिलेशन अपने स्ट्रांग बनाइए अपने पार्टनर के साथ आप बिल्कुल खुलकर इसके बारे में बात करिए जितना आप खुलकर बात करेंगे उतना ही आपका रिलेशन रिलेशनशिप स्ट्रांग होते जाएगा आपका रिलेशनशिप ग्रोथ करते जाएगा विकास करते जाएगा परंतु सबसे ज्यादा आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी जजमेंट नहीं करना है और जजमेंट करने के लिए एक ही रास्ता है कि आपका मन विचारों से खाली रहे और आप अपने दिल से कनेक्ट रहे क्योंकि जो भी अपने हार्ट से कनेक्ट होता है वो नॉन जजमेंटल हो जाता है दूसरा जब हम पूरी चीजें अपने पार्टनर के साथ खुल के बता देंगे और दूसरी चीज कभी भी किसी के ऊपर ब्लेम मत करिए कोई भी दोषारोपण मत करिए सिर्फ स्वीकार करिए स्वीकार करने का अर्थ दुख सहना नहीं है स्वीकार करिए क्योंकि आप अपना विकास चाहते हैं थैंक यू सो मच 
sensitive to what what are your desires and also what are your your hidden desires and what are your suppressed emotions these things you would have identified in your mauna the more you practice mauna and mindfulness and meditation these things surface you don't need to use your mind to dig it but whenever it comes to the surface just catch hold of it and uh, and all desires are basically temporary as we dis- as we discussed and uh, these desires you know leads to expectations and unfulfilled desires leads to disappointment and frustrations and uh, that leads into more of uh, your frustrations then again brings you back into doing getting more into the guilt trap the shame energy all those uh, the lower energies like fear guilt shame ego so you get stuck in this uh, three lower energies with more and more frustrations so it is important you reflect upon this and uh, also and also it is important you also it is important you still understand what are the misconceptions you have about it because having a clarity on death is very very important because death is there is no death death is only for the physical body we know it we all know it theoretically but we have to remind ourselves every day we have to live in that kind of truth right and uh, it is important we know what is life after death so that we know how to live life before death because if your life after death is based on your life before death your life before death is about celebration joy service then you go into satya loka so then you go into higher dimensions so focus it is very important in which direction you are focusing your life on don't put too much attention and energy towards your anything negative around you any negative thought immediately replace it, replace it with a miraculous thought okay always constantly practice this exercise of replacement you have any negativity don't ignore it don't deny it okay immediately replace it with a miraculous thought with a positive thought so the more we live our life happy joyful and celebrating to the fullest the more we directly go to satya lokas after death satya lokas are nothing but supra causal worlds and uh, this is life life is all about evolution so the more you are happy the more that is a, that is a sign that you are in the evolutionary process if you are evolving that means you are happy 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 all the time so that is a mark of enlightenment so focus on your joy focus on your enlightenment but at the same time don't suppress any of your desires deal with the desires work on your desires and celebrate your life in the right possible way okay so that because that is a very important topic which everybody has to understand that your emotions your your facets of emotions and your negative based energies determine where you will go after death so better to work on it now yes ma'am to sir ne kaha hai ki jo mirror mirror of reflection hai wo aap samajhiye ki hamare andar kaun si aisi dabi chhaye hain aur hamare andar kaun se humne apne emotions ko daba ke rakha hai damit karke rakha hai जैसा कि ये दोनों चीजें आपने मौन में अपने आप को पहचान लिया होगा कोई ना कोई आप में ये दोनों चीजें होंगी तो डिजायर जैसे कि इच्छाएं हैं वो टेम्प्रेरी होती हैं और सब लोगों को लगता है कि डिजायर्स को एक्सप्रेस करना चाहिए और फुलफिल मतलब उसको पूरा करना चाहिए तो यदि उसको पूरा नहीं किया जाएगा तो आप में वो फ्रस्ट्रेशन लाता है तो डिजायर के साथ ही जो नेगेटिव इमोशन गिल्ट शेम और फियर बोले हैं इसके ऊपर भी आपको काम करना है डेथ के ऊपर भी आप लोगों को बहुत भ्रम है कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा हम कहाँ रहेंगे तो जितना हमको मृत्यु के बाद का जीवन समझना है उतना ही हमको मृत्यु के पहले का जीवन भी समझना पड़ेगा जैसे हम मृत्यु के पहले जीवन जीते हैं बिल्कुल वैसे ही हम आगे चल के अपने स्प्रिट वर्ल्ड में भी जीते हैं इसलिए हमको पूरे समय अपने एनलाइटमेंट और जॉय के बारे में सोचना 
चाहिए कहाँ फोकस कर रहे हो इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए जो भी अगर आप में कोई नेगेटिव थॉट या इमोशन आ रहा है उसको तुरंत आप रिप्लेस कर दीजिए उसको हटा दीजिए और मेराकुलस थिंकिंग या मेराकुलस तरीके से आप सोचना शुरू कर दीजिए इसको आपको सप्रेस नहीं करना है इसको इनकार भी नहीं करना है पर आपका पूरा फोकस सेलिब्रेशन जॉय और एनलाइटनमेंट पे होना चाहिए तभी आप मृत्यु के बाद सुप्रा कौशल वर्ल्ड की तरफ जाएंगे जीवन एक विकास का क्रम है जितना आप खुश रहेंगे उतना ही विकास के मार्ग पर आप रहेंगे ये हमारे जितना हम खुश रहेंगे उतना ही हमारे एनलाइटनमेंट की प्रगति का सूचक होता है तो अपनी इच्छाओं पर काम करिए और उनको उनके ऊपर काम करिए और डेथ के पहले ही इस पे काम करना है थैंक यू yes we all have to celebrate our life before death so that we can celebrate life after death yes so i think this this much of uh, understanding is sufficient to to take the life in the right direction and uh, whatever in your silence during saturdays and sundays or during your intense meditations so you i asked you to write the journal right so you can do this exercise of whatever the aspects you have discovered or noticed uh, which is not in alignment with your soul growth so just you offer it to fire okay so tear it tear it into small small pieces like you know for example you would have done something or some something bad happened to you in your childhood or you know all your Uh, feelings of feeling bad negative guilt shame fears whatever just tear it tear all those things and put it in fire it's a symbolic thing that i'm ready to have a new beginning right so i'm ready to let go so when you're offering it in the fire so it's like you are letting it go you're ready for a new beginning okay so you can do that practice also sit in meditation meditate for half an hour just put a small fire you know you don't need to make a big fire just put a small fire and put all those papers and in a in a state of witness you witness that you are letting go that is also very important so do this whenever you find time today so that it's a new beginning फ्रेंड्स आप लोगों ने जो मौन रखे हैं उसमें आप लोगों को जो जर्नल्स लिखने के लिए सर ने कहा था आप सभी लोगों ने लिखे होंगे कि कौन कौन से आपके डर हैं या कोई गिल्ट है या शेम है शर्म वाली कोई भी चीज आपके बचपन में या जीवन के इस इस करंट लाइफ के अतीत में जब भी कोई चीज हुई होगी तो आपने उसको जरूर नोट किया होगा अब उन सभी को चीजों को आपको छोटे छोटे उस पेपर को जिसमें आपने लिखे हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लीजिए और उसको आग में जलाना है ये सिर्फ एक सूचक है कि आप अभी एक नई शुरुआत कर रहे हैं और इस सब चीजों को आप लेट गो करने के लिए तैयार हैं पहले आप आज आधा घंटा मेडिटेशन करिएगा और एक छोटी सी आग जला के छोटा सा कोई भी चीज में आप आग जला के रख लीजिए मेडिटेशन के बाद और उसको वो टुकड़े करके आप जलाइए और साक्षी भाव से उसको देखते रहिए और अपने आप को तैयार करिए कि ठीक है अब जो भी मेरे जीवन में हो चुका है उसे मैं छोड़ रहा हूँ उसे लेट गो कर रहा हूँ और आज से अभी से मैं एक नई शुरुआत एक नया जीवन शुरू कर रहा हूँ तो फ्रेंड्स ये आपको रखना नहीं and है एंड ऑल्सो यू वुड प्रोबली रिटर्न और यू कैन इवन राइट सम ऑफ द क्वालिटीज यू डोंट वॉन्ट एनी मोर यू कैन राइट दो क्वालिटीज ऑल्सो एंड टेर इट इन टू पीसेस एंड एन पुट इट इन फायर ओके और कोई भी क्वालिटी कोई भी आपके में गुण अवगुण है या कोई भी चीज है जो आप नहीं चाहते हैं कि आपके में रहे उसको भी आप लिख के टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ के उसे भी जला दीजिए ताकि वो भी आपके अवगुण आप में से निकल जाए एंड ऑल्सो समाइल्ड्रेट्स अबाउट यू और यूडेट्स अबाउट अदर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट्स वेरी हेवी बर्डन ऑन यू so write down all those secrets also and say okay i'm letting go the secrets to the fire god ah uh, kai log apne jeevan ke ya dusron ke bhi apne bhi aur dusron ke bhi uh, rahasyon ko koi aisi gupt baat hoti hai jo nahi batate hain kisi ke sath share nahi kar sakte hain to usko bhi aap likhiye kyunki wo bhi aapke upar ek burden hai bojh hai तो आप अपने कोई भी सीक्रेट को और दूसरों के जो आप जानते हैं उसको भी आप लिख के 
वैसे ही फाड़ के जला सकते हैं और अपने आप से कहिए कि अब मैं इससे मुक्त हुआ इससे मुक्त हो गया so there's nothing to feel bad about whatever happened in the past past is past today is a new beginning so there's always a hope and hope is very important and hope is a very important energy for you to transform so let go of the old completely let go of the old which doesn't serve you anymore jo bhi aapke jeevan ke purani atit ki yaade hain usko chhodna aapke liye bahut zaruri hai अतीत जला जा चुका है अब वो आपके लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप उसे जला दीजिए और एक अपने मन में आशा की एक किरण बना के रखिए जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एनर्जी का आएगा कि मैं अब एक नई शुरुआत कर रहा हूँ पुरानी हर चीजों को छोड़ रहा हूँ So I think uh, we'll take some uh, we'll take some final questions.